അല്ലൂർ ഐലൻഡിലേക്കാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ യാത്ര പോകുന്നത് ഷാർജ ബുഹേറ കോർണിഷിന് സമീപമാണ് മനോഹരമായ ഈ ഐലൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ പാലം കടന്നു വേണം നമുക്ക് ഐലൻഡിലേക്ക് എത്താൻ ഷാർജയിലെ ഖാലിദ് തടാകത്തോട് ചേർന്നാണ് മനോഹരമായ അൽനൂർ ഐലൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പച്ച പുതച്ചു നിൽക്കുന്ന വലിയ മരങ്ങളും കാടിന്റെ തണുപ്പ് പകർന്നു നൽകുന്ന അനുഭൂതിയും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് തടിയിൽ തീർത്ത നടവഴിയിലൂടെയുള്ള യാത്രയും ഏറെ ആസ്വാദികരം മനോഹരമായ ഈ ദ്വീപിലെ മറ്റൊരാകർഷണം ഇവിടെ കൂടൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പക്ഷികളാണ് ദേശാടന പക്ഷികളുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഈ ദ്വീപ് യു എയിലെ അപൂർവ ഇനം പക്ഷികളുടെ വാസസ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇവിടം അല്ലൂർ ഐലൻഡ് ഒരു പ്രത്യേക ലോകമാണ് മരങ്ങളും ചെടികളും കിളികളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്തിയ ഒരു അനുഭവം പ്രകൃതിയുടെ തനിമയും ജൈവ വൈവിധ്യവും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അൽനൂർ ഐലൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്വദേശികളും വിദേശികളുമടക്കം നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ദിവസവും ഇവിടെ എത്തുന്നത് So this is my first time in Alnor Island. Um it's really beautiful, it's really tranquil. It's like an oasis of calm in a busy city. Um I live in Dubai, so this is my first time in Sharjah. I came especially today um to come and see this island. It's very quiet at the moment because it's Ramadan, so it's um so sort of a peaceful time, a peaceful holy month. Um and I'm really enjoying it so far. I've seen the silk tree here which is more than 100 years old. Um so that's the first thing that I've seen. I'm a bit too nervous to go to the butterfly house. I'm a bit scared of butterflies, but it's a really beautiful structure and a, a beautiful building. So, I so far so good sort of a five star review so far. ഒരു പാട് നേരം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇടമാണ് ഇവിടം. ഷാർജ കോർണിഷിന്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും ഇവിടെ കാണാം. അൽമജാസ് വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് പാർക്കിനും അൽ മുൻതസ ഉദ്യാനത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഈ ഐലൻഡ് ശലഭദ്വീപ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു അഞ്ഞൂറിലധികം ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ സംഗമ കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടം പല നിറത്തിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള ചിത്രശലഭങ്ങൾ പാറിപ്പറന്ന് നടക്കുന്നു ഒറ്റ രോമമുള്ള കാറ്റർ പില്ലർ മുതൽ ശാന്തമായി പറക്കുന്ന ക്രിസാലിസിനെ വരെ ഇവിടെ കാണാം കിഴക്കൻ ഏഷ്യ തെക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വ്യത്യസ്ത ഇനം ചിത്രശലഭങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡന്റെ രൂപകൽപ്പനയും പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇവിടെ താപനിലയും ഈർപ്പവും ഒരുപോലെ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് ഞാനിത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ മുതൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് വരെ പിന്നെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഒന്നാണിത് കാരണം ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡനിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലായത് ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈ അതിൻ്റെ എഗ് മുതൽ ലാർവ മുതൽ പ്യൂപ്പ മുതൽ അതിൻ്റെ അതെങ്ങനെ അഡൾട്ടായിട്ട് മാറുന്നു അതെല്ലാം അവരൊരു വ്യക്തമായ രീതിയിൽ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പറ്റും കൊച്ചു കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിങ്ങനെ പറന്നു കിടക്കുന്നതും പല കളറിലുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ കാണുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അവർക്ക് ക്യാമറമാൻ ലിൻഡോയ്ക്കൊപ്പം എസ് രഞ്ജിത് എൻ ടി വി